Wel, dawn da. Felly gyd, a chroeswch chi i'r sesiwn a dolygu yma ar y stori ddair, sef sail un o'ch arholiadau Cymraeg chi ddys nesaf wrth gwrs. Ffion dwi a dwi'n gweithio fel swyddog hyrwyddo'r Gymraeg fel pwnc yn y coleg Cymraeg Cenedlaethol. A ni yn y coleg sydd i trefnu'r sesiwnna a dolygu yma, mae yna un heddiw ac un wythnos nesaf, gyda darlithwyr a drana Cymraeg Prifysgol Cymru. It's a lovely afternoon here in Cardiff, so diolch yn fawr iawn um, for you all for joining us for this first, I think, online vision session um, for learners and teachers who are studying or teaching Welsh second language at AS or A level. Um, I'm Fionn, as I said, and I work um, for the Coleg Cymraeg Cenedlaethol, and um, we at the Coleg have been um, organising this revision session and the one next week, and this one, of course, on the short story, which you will be examined on in one of your June exams, of course. Um, as you can see, we are recording this session, but it is a webinar, so we can't see or hear you. You're more than welcome to leave any questions or comments in the chat box. So, the dear uh, recorded yma ddim yn y ffeithio um, ar fach chi, ac mae croeso chi fel yn ein deud i adael unrhyw sylwad neu gwestiwn um, drwy ddefnyddio'r bottom, bottom sgwrs y chat box i ar wylod y sgrin. Um, Dwi'n falch iawn ac wrthawu, I'm pleased to welcome uh, uh, Rathro Tudur Holam, a professor of Welsh at Swansea University, um, and um, Tudur is going to be holding this revision session today, as, um, as he and the staff at Swansea have been working on resources um, to help you with studying the short story. Um, all the resources which are now available as video lectures, PowerPoints, and a new, brand new animation of one of the stories. And they're all available on our resource portal, a website called the Porth at Novae. Felly, mae'r athro sydd yr halan wedi bod yn gweithio ar animeiddiad penodol o newydd o'r stori pwy fyth a fyddai'n fetel gan Mihangel Morgan, sef un o'r stori a gosod a chi wedi bod yn ei stydio wrth gwrs. Ac fel yn ein sôn, mae'r fideos hynny yn y gystal ag adnoddau dylygu eraill i gyd fynd efo recordiad yna ag am y stori fer yn gyffredinol ar gael i'w lawr lwytho ar borth adnoddau y coleg. Uh, bydd Tudur yn y sesiwn yma yn edrych ar grefft y stori fer ac yna yn edrych yn benodol ar pwy fyth a fyddai'n fetel. Felly, drosodd at y ti, um, Tudur, a diolch yn fawr iawn. Iawn, diolch ffion, um, diolch am drefnu a session, uh, diolch i chi uh, sydd wedi uh, ymuno yn ei heddi. Uh, heddi byddai yn trafod uh, y stori fer ac yn canolbwyntio ar un stori, sef pwy fyth a fyddai'n fetel. Uh, dwi wedi paratoi sleidiau, dwi am rannu'r sgrin nawr, dylech chi weld uh, y sleidiau PowerPoint, dwi wedi paratoi uh, i chi. Um, ar ôl y sesiwn, fe allwch chi falle glicio ar y ddolen fy'n hyn. Uh, the link here, stori fer, pwy fyth a fyddai'n fetel ad noddau. Os glicwch chi ar y ddolen, fi click on the link, fe welwch chi yr ad noddau, the resources. Yr ad noddau rydw i a'r rhai eraill yn Prifysgol Abertawe wedi eu creu. Un o'r ad noddau yw animeiddiad neu addasiad delweddol, uh, an, an adaptation, uh, addasiad o'r stori. Mae'n ma y fersiwn gydag e-statele uh, a fydd yn help i chi uh, dwi'n gobeithio. Ok, <laughs> ond heddi um, fe wnewn ni ymlaen yn awr at uh, y sleidiau eraill. Iawn. Right, well, dyma beth mae cybach yn ei ofyn. Right, here are the requirements from the WGAC. Y nod yw dysgu'r sgil o werthfarogi, gwerthfarogi, ystod, ystod o straeon. Wrth ymateb yn bersonol, personally, yn bersonol, disgwylir i ymgeiswyr drin a thrafod y materion canlynol. Right, the following uh, aspects. Cynnwys y stori, lle mai ac arddull yr awdur. Cynnwys content, lle mai, themes, arddull, uh, style o, o language and expression. 
ar ddull yr awdur. A dyna'r elfennau dwi am ei trafod heddi. Disgwylir i ymgeiswyr ddadansoddi'n feirniadol to interpret critically a chyfleu y mateb personol and express a personal response, personal interpretation. I gynnwys y straeon gan ddefnyddio termau addas, the appropriate terms. A dyna dwi'n gobeithio i wneud heddi sef cyflwyno termau addas i chi. Un peth yw nodi, ac mae hyn yn wybodaeth gyhoeddus ar wefan cybach, ar fai y pymffegfed, y mis hwn, rhyd heir mwy o wybodaeth am gwestiwn y stori fer, fis cyn yr arholiad. Felly ar y pymffegfed, on the 15th of this month, bydd mwy o wybodaeth, mwy o information, mwy o wybodaeth yn cael ei roi am y stori fer, a hynny fis cyn yr arholiad, a month in advance of the exam. Felly, un peth i gadw uh, mewn cof. Right, elfennau'r stori fer. Elfennau'r stori fer. The ingredients, right? Pynnwys y stori fer. Well, cymeriad. Dylech fedru disgrifio'r prif gymeriad ar ôl y cymeriadau eraill i perthynas a'i gilydd ei gwrthdaro hefyd. Beth yw chwant y cymeriad? Gofynnwch y cwestiwn hwn. Beth yw chwant y cymeriad? What does the character want? Gofynnwch y cwestiwn hwnnw. Gofynnwch hefyd, beth yw'r cyferbeniadau, contrasts yn y stori? Gan amlaf mewn stori, mae yna gyferbeniadau. Yn aml iawn, bydd cymeriad yn cyferbynu ag un arall. Quite often, one character will contrast with another. Right, gofynnwch y cwestiwn beth yw'r cyferbyniadau. Hefyd weithiau bydd yna gyferbyniad rhwng y cymeriad a, a'i amgylchiadau. Right, sometimes there'll be a, a contrast between the character and his or her surroundings. Hefyd, of course, weithiau mae yna wrthdaro mewnol. In a conflict, gwrthdaro mewnol. Y tu fewn i un cymeriad. Felly, y peth pwysica i un mewn stori yw cymeriad. Ond gyda chymeriad mae yna ddigwydd. Digwydd yn Saesneg falle yw action. Digwydd. Dylech fedru nodi beth sy'n digwydd yn y stori. A sut y mae'n datblygu a sut mae wedi ei strwythuro. Felly, mae rhaid i chi wybod cynnwys y stori. Content. Right? Beth sy'n digwydd. Beth yw'r delweddau cofiadwy, right? Memorable images. Beth yw'r delweddau cofiadwy. Um, yn y brifysgol, dwi'n dysgu, myfyrwyr i astudio llenyddiaeth ac i sgwennu llenyddiaeth, a dwi bob amser yn pwysleisio tair elfe. Mae llenyddiaeth fawr yn cynnwys cymeriad yn ei ddigwydd, character in action, hefyd cyferbeniadau a hefyd delweddau. Right? Y, y dyna i fi, dyna'r tail elfen bwysigaf mewn stori, cymeriad yn ei ddigwydd, character in action, cyferbeniadau, contrast, ju juxtapositions, a wedyn delweddau, lluniau, uh, images. Amlaen yn ni. Iaith. Mae'r mae cybac yn gofyn i chi drafod arddull. Right? Uh, Menegiant. Um, iaith. Um, dylech fedru graffu ar elfennau ieithyddol y stori. Geiriau trawiadol, defnyddio tafodiaeth, defnydd effeithiol o'r negydd, berfau gorthmanol, imperative verbs, ansoddeiriau, cysylltiriau, dialog, a person cyntaf, first person narrative, a trydydd person, ail adrodd geiriau neu rhythm, a repetition, defnyddio arddull syml, defnyddio arddull flodeiog, flowery, right, style, defnyddio y bychnog, exclamation mark, neu gwestiynau amrywio hyd brawddegau, um, 
defnyddio brawddeg fer i gloi paragraff, mae hynny'n digwydd yn aml mewn, mewn stori fer. Um, Byddwn ni'n trafod llai o'r elfennau hyn wrth edrych ar, ar un stori heddi. A, a gwedyn uh, yn ola... Ni'n fi'n edrych chi am geisio symud rhywbeth ar y sgrin. Uh, neges. Dylech fedru nodi beth yw neges y stori, neu, neu thema y stori. Beth rydym dim yn ei ddysgu am yn adurddynol. Mae llenyddiaeth a bob amser yn helpu ni i ddiag rhywbeth newydd am y natur thynol. Right, dyma ychydig ymadroddion, some phrases, before we look at the story, dyma rai ymadroddion, some phrases, um, defnyddiol dwi'n gobeithio, useful phrases. A madroddion a uh, defnyddiol. Mae'r prif gymeriad yn dal ein sylwn sydd. Mae'r prif gymeriad yn dal ein sylwn sydd. Uh, the protagonist grabs our attention immediately. Un ddigon ond, ond digon hoffus i'r prif gymeriad. Right? Gallwch chi newid y, yr asodd eiriau wrth gwrs. Right? In, in digon odd, on digon hoffus yw'r prif gymeriad. Ond dyna frawdeg, neu dyna siap frawdeg a gallwch chi ei, uh, ei ddefnyddio. In digon odd, on digon hoffus yw'r prif gymeriad. O'r dechrau'n deg, from the start, o'r dechrau'n deg, dyna indio am ddefnyddio i chi, o'r dechrau'n deg, mae'n llawdd uniaethu ar prif gymeriad. Uniaethu to identify to identify with. Mae'n hawdd uniaethu ar prif gymeriad. Neu, mae'n anodd uniaethu ar prif gymeriad. It's difficult. Mae'n anodd uniaethu ar prif gymeriad. Wrth ysgrifio cymeriad, dywyswch dai an soddair gwahanol. When you, when you uh, attempt to describe a character, choose two different adjectives. Er enghraifft. Mae'n gadarn, ond yn frigus. Un frawdeg arall, cawn ein cyflwyno i ddau gymeriad gwahanol iawn. We are introduced to two very different characters. Yn sicr mae hynny'n wir am y stori pwy fyth a fyddai better. Iawn, ymlaen â ni. Digwydd, action wedyn. Mae'r stori hon yn llawn digwydd. Mae'r stori hon yn llawn digwydd. Yn llawn digwydd, full of action. Yn llawn cymeriadau diddorol, full of interesting characters. Yn llawn digwydd. Heir cyfres o ddigwyddiadau cofiadwy yn y stori. Heir cyfres. Ceir, mae'n berf sy'n debyg i mai. Mae'n debyg i mai. Mai cyfres, right? berf amersonol, ceir cyfres o ddigwyddiadau cofiadwy yn y stori. Cofiadwy Memorable. There is a series of memorable events in the story. Yr hyn sy'n gyrru pob stori fer dda yw cymeriad yn ei ddigwydd. Character in action is what drives a successful short story. Right? Dwi i'n credu hynny. Ceir tro anysgwyl yn hanol y stori. Tro, a, a turn, a turning point. Ceir tro anysgwyl, unexpected. Mae tro anysgwyl, ceir tro anysgwyl, yr un yw'r ystyr. Ceir tro anysgwyl yng nghanol y stori. There is an unexpected turning point in the middle section. Neu, ar ddiwedd y stori. Ac yn ola, mae'r plot yn greftus, nid y dim yn rhagweld y diweddglo. We do not foresee the ending. Mae hynny'n wir am y stori dan sylw heddi. Mae'r plot yn greftus, right? Greftus, crafty, carefully crafted, nid ydym yn rhagweld y diweddglo. Gwrthdaro, mae yna wrthdaro gan amlaf, mewn stori fer, conflict, ceir gwrthdaro mawr o'r dechrau'n deg. Dyna'r un idiom eto, from the outset, 
or dechrau'n deg. Heir gwrthdaro mawr, there is strong conflict. Heir gwrthdaro mawr or dechrau'n deg. Heir dai fath or daro, there are two kinds of, con of conflict. Heir dai fath or daro, gwrthdaro a llanol, a llanol external, gwrthdaro a llanol rhwng un cymeriad a chymeriad neu rhywbeth arall, a gwrthdaro mewnol in the conflict. Mae na ddau fath o'r ddaro, heir ddau fath o'r ddaro. Gwrthdaro allanol, external, a gwrthdaro mewnol, internal. Mae'r gwrthdaro'n gweithio tuag at uchaf bwynt. Yn gweithio tuag at, developed towards uchaf bwynt, climax. Gan amlam y stori fer, un i'n arwain tuag at uchaf bwynt. Gall yr uchaf bwynt bod yn dawel. Ond yn aml iawn, mae'r uchaf bwynt yn rhoi um, clo pendant i'r stori, a hefyd yn aml iawn, mae'n ateb unrhyw gwestiwn sydd wedi i ofyn yn y stori. Ac yn aml, fel yn achos y stori dan sylw hefyd, um, mae'r emosiwn yn gryfach ar y diwedd. Un ffrawd ddeg arall, y gwrth daro sy'n rhoi egni i'r stori. It is the conflict that gives the story its energy. Y gwrth daro sy'n rhoi egni, egni energy. Right? Y gwrth daro sy'n rhoi'r egni i'r stori. Felly dyna rai y madroddion rhawd ddegau defnyddiol ar wrth daro nesaf. Strwythyr, strwythyr yw structure a gair tebyg i, I blot. Wedi brawddeg a goriadol gofiadwy, cyflwynir ni i sefyrfa rhyfedd iawn. Right? Mae'r stori fer gan amla yn dechrau gyda brawddeg a goriadol dda. Right? A, a short story needs a memorable uh, opening sentence. Wedi brawddeg a goriadol gofiadwy, cyflwynir ni i sefyrfa rhyfedd iawn. Right? Cyflwynir ni, we are introduced. Ber fam yr sonol yw cyflwynir. Cyflwynir ni, rydym ni yn cael ein cyflwyno. Dyna rhestr, we are introduced, rydym ni yn cael ein cyflwyno, cyflwynir ni. Cyflwynir ni ys y farfa rhyfedd iawn. Mae sawl rhan i'r stori, yr agoriad sy'n ein cyflwyno i'r cymeriadau, yr ail rhan sy'n llawn gwrthdaro, a rhan olaf yr uchaf bwynt a newidir bywyd y cymeriad unwaith ac yn byth. Uh, mae gan lawer iawn o straeon batrwm tair rhan. Many, many stories have three parts. Beginning, middle, end. A dyma frawddeg sy'n disgrifio'r disgrif uh, strwythyr hwnnw. Frawddeg nesaf. Mae adeiladwaith y stori wedi ei gynllunio'n griffdys. Adeiladwaith, adeiladu, to build, adeiladwaith yw story structure. Right? Adeiladwaith y story, story structure. Mae adeiladwaith y story wedi ei gynllunio'n rhefftus. Felly, dyna air da i chi, adeiladwaith, story structure. Mae'r story'n... Uh, I'n fyned, sorry. If you were to test in our screen, my story in Gavanwaith Reftis. Gavanwaith, one complete thing. Gavanwaith, Gwaith, Gavan. Gavanwaith. My story in Gavanwaith Reftis. The story is complete as one crafted composition. Right? Gavanwaith. Mine Gavanwaith. It feels as if everything is working together. It's, it's, it's complete. Mae'r stori'n gyfanwaith cyfftus. Sori, mae ni ar mwt yn funed. Un funed, iaith. Dyma'r pwynt ola nawr, cyn i ni symud ymlaen at y stori. Iaith. Mae'r arddull yn foel a dir odres. Moel yw bold, neu plain. Right? Dir odres simple, without any fuss, right? Mae'r arddull yn foel a dir odres. 
right? Mae'r arddull yn foel a dir odres. The plain is, the style is plain and simple. Defnyddir brawddeg fer foel i gloi'r paragraff. Mae hyn yn digwydd yn aml. This often happens in a short story. A short, plain sentence is used to finish the paragraph. Defnyddir brawddeg fer foel i gloi'r paragraff. Mae'r awdur yn defnyddio brawddeg fer foel i gloi'r paragraff. Dyma gyffel y biaeth drafiadol sy'n mynnu ein sylw. This is an impressive simile uh, which demands our attention. Sorry. Need to, which grabs our attention. Ceir uh, nifer o ferfau yn yr adran sy'n sicrhau bod y stori yn llawn digwydd. Right. Mae'r aeddych chi ddisgrifio arddull y stori, y drychwch ar y berfe. Mae hyn gan amla yn wio. Ceir nifer o ferfau yn yr adran sy'n sicr bod y stori'n llawn digwydd. Mae berfau yn cyfleu digwydd. And verbs express action. Dyma enghraifft o gyflythrenu treftus. Gallwch chi dynnu sylw at gyflythrenu rhywbeth eitha hawdd i'w wneud. Uh, draw attention to alliteration, um, neu tafodiaeth o the use of dialect. Dyma enghraifft o gymeriadu drwy ddefnyddio tafodiaeth. Mae'n enghraifft o hynny yn y stori y byddwn ni yn ei astudio. Uh, un arall, ail adroddir y gair allweddr hwn. This keyword is repeated. Ail adroddir, berf am ersonol eto. Mae'r gair allweddr hwn yn cael ei aladrodd, Ail adroddir y gair a chweddor hwn. Wedyn, um, cyn sy'n mynd ymlaen, neges neu thema, dyma ychydig o ymadroddion defnyddiol. Y gallwn ni ei uh, defnyddio. Ceir yn y stori, thema neu neges heriol ond amserol iawn. Challenging but very timely. Mae'r neges mor gyfoes a gyrioed, as relevant as ever, mor gyfoes a gyrioed. Fel darn o lenyddiaeth gofiadwy, mae'r stori'n dweud rhywbeth o bwys a manatur ddynol. Ac mae pob stori dda yn gwneud hyn, and every good story does this. The story tells us something of note about human nature. Mae'r stori'n dweud rhywbeth o bwys, something of note, something important, rhywbeth o bwys a manatur ddynol. Dylweddu ac nid pregethu y mae'r awdur. The author creates images and does not preach directly. Dangos ac nid dweud ystyr y stori yma. He, she shows and does not tell us the meaning of the story. Right? Mae'n dangos llwyr cymeriadau, llwyr delweddau. Ok, ymlaen a ni. Pwy fyth a fyddai'n fetter? A Fel y dwedes i, mae yna addasiad delweddol neu animeiddiad, nid cartwn i wedi'r lluniau, dyw'r lluniau ddim yn symud, ond um, mae'n addasiad delweddol, um, os glicio chi ar y ddolen, a fe, fydd cyfle chi weld uh, yr addasiad uh, ar ôl y ddarlith yn y chamser eich hun. Mae'r sleidiau hyn hefyd uh, ar wefan y porth. Dwi nawr yn mynd i sôn ychydig mwy am y stori pwy fyth a fyddai'n fetter. Dyma fy ngwerth farogiad i, ok, o'r stori. Byddai'n trafod yr elfennau hyn. Stori am beth yw hon, y cynnwys. Byddai fy'n cyflwyno'r prif gymeriad ar brif thema. Byddai'n gofyn y cwestiwn wedyn, pwy sy'n twyllo pwy? Right? Pwy sy'n twyllo pwy? Who is deceiving who? Pwy? Pwy sy'n teillio, pwy sy'n twyllo pwy. Byddaf yn trafod y digwydd, action, neu'r cynnwys. Gwerthfarogi yr stori wedyn, byddaf yn gwerthfarogi ambell elfen drawiadol o ran arddull a chreft y stori, ac mae'r rhaid i chi wneud hyn. Dehonglu'r stori, byddaf yn cyflwyno dehongliad posib o neges y stori. Stori am beth yw honte, pwy fyth a fyddai'n fetel? Wel, stori am ddynes, stori nhw non yw hon. Mae'n stori am ei pherthynas a dau ddyn. 
ei chariad, uh, sorry, ein funud, am di ei chariad a Jack Gegor, ac un robot uh, neu hen beiriant o'r enw Cyflysgar X. Felly dyna'r prif gymeriadau. Cofion fod non yn enw ar santes, mam dewi sant, santes non. Mae moi soldeb a chrefydd yn amlwg yn y stori hon hefyd. Thema fawr uh, y stori yw twyll. Right? Mae'n rhaid i chi drafod themau'r straeon, a na achos pwy fyth a fyddai'n fetel yn fy marni twyll yw'r brif thema. Um, thema fawr y stori yw twyll, a sut mae pobl yn defnyddio technoleg i dwyllo ei gilydd. A dyma lun sy'n rhyw ddangos sut mae technoleg a robotiaid yn y pen draw yn gallu achosu poen i ni. Pwy sy'n twyllo pwy, felly? Mae non yn twyllo i gŵr gan fod ganddi gariad o'r enw andi. Hwn i'r un diweddaraf yn ôl cyflysgar X. Yn i'w mynd â awgrym bod sawl un wedi bod. Hwn i'r un diweddaraf. Andi is the latest lyfr. I chafbwynt y stori, i chafbwynt y stori yw'r modd mae cyflysgar X yn datgelu'r gwir am ei chelwydd. Right, the big reveal, revelation, uh, datgelu'r gwir. Cyflexer X yn datgelu'r gwir, uh, he reveals the truth am ei chelwydd. Gwn dy gyfrinachau i gyd, gwn am dodineb, dan ffyddlondeb, mae ddiwch y, y llais robotaidd. Uh, mae'r llais ar y rhoddasiad delweddol uh, gan... <laughs> gyd weithio'r i mynd ar adran dipyn gwell. Mae ei gŵr Jack yn twyllo non. Uh, down amlwg, uh, it becomes apparent, down amlwg, ar ddiwedd y stori mae teclyn y spio sy'n cael ei reoli gan ei gŵr yw cyflysgar X. Mae dyna yw cyflysgar X, teclyn y spio, a surveillance tool. Mae Jack hefyd yn anffyddlon, mae mynd i baris gyda chariad newydd. Pwy arall sy'n twyllo? Wel, synhwyr hwn, we sense, synhwyr hwn hefyd fod y gweinidog Pris Probert yn twyllo'r gynulleidfa. Mae'n cynnig gweddiau gwerthfawr, uh, valuable prayers i bobl. Ond dim ond am dal, am dal, tal payment, mae'n rhai talu am y gweddiau. Mae'n ymddangos yn ddiffiant, sinsia, i sîn sinsia, mae'n ymddangos yn ddiffiant, ond synhwyrwn, but we sense, ond synhwyrwn bod hyn i gyd yn ffig, yn ffig, ffig. Awgrymu'r hefyd, is also suggested, awgrymu'r hefyd fod y llywodraeth, uh, the government, bod y llywodraeth yn un dwy llodrys. Prif gyfrifoldeb pob llywodraeth yw edrych ar ôl y bobl, ond mae'r llywodraeth yn y stori yn saethu y rhai heb yn synnu ar dig adref, ac mae'r heddlu yn abertawe wedi lladd tuag ugen o bobl. Rhaid, mae'n creu lluniau. Felly mae'r sefyllfa yn un absord, ond y gwir amdani yw ein bod ni'n gyfarwydd â a sefyllfaid felly uh, o bryd i gilydd ar y newyddion. Beth, mwy o dwyll. Os gallu rhoi coil ar eiriau cyflysgar X, rhoi coil if we, if we can believe, right? If we can believe, os gallu ni rhoi coil ar eiriau cyflysgar, cyflysgar X, mae andi hefyd yn twyllo non ac yn anffyddlon i fi hi. Fel y mae hi'n yn ffyddlon i Jack. Mae ganddo fe gariad i fancach o lawer a ffertach na thi yn eistedd ar ei luniau. Nawr, dyna mae uh, Jack, neu cyflysgar X yn ei ddweud. 
a gallwn gredu hyn i raddau gan ad oes ganddo fawr o gyd yn deimlad a non ar y ffôn. Pwyll mawr y stori yw cyflysgerecs ei hun wrth gwrs. Di ben yr hen beiriant yw gwneud bywyd non yn haws, yn haws easy. Right? Di ben yr hen beiriant. Um, Cyflysgerecs ex uh, the machine is supposed to make her life easier. Ond, mae'n ymosod ar ni. Right? It attacks her. Mae'n rhoi ofn i ddi. It scares her. Ac yn y pen draw, in the end, yn y pen draw, mae'n ffrwydro o'i blaen. It explodes in front of her. Gan ddatgelu ei godineb a gadael ei bywyd ar chwaw. Ddatgelu ei godineb, revealing her adultery. A gadael ei bywyd ar chwaw and leaving her life in ruins. Felly, mae pawb yn twyllo. Mae twyllo yn wir y norm. Mae twyllo yn megis y norm yn y, yn y gymdeithas. In society, yn y gymdeithas. Mae'n dderbyniol, acceptable. Yr unig ymeriad, the only character, yr unig ymeriad nad yw'n twyllo neb, who does not deceive anyone, yw Mari, yn y crefyddol arall. A geto, mae hi'n gwybod nad yw non yn ffyddro ni gwr jag. Um, nid yw hi'n herio hyn. She doesn't challenge this, the, the adultery. Ond a geir awgrym yn y stori, is there a suggestion in the story, bod ein ffordd ni o fyw, our way of living, our lifestyle, uh, Mae un ffordd ni o fyw yn ein twyllo. Mae non yn prynu cyflysgyr ex gan iddi gael swydd newydd, yn new job. Mae'n gweithio drwy'r dydd bellach. Uh, works throughout the day. Bydd hi'n ffennyw gyfoethog cyn bod hi'r, a rich woman uh, sŵr. Mae'n credu mae dyma a fydd yn ei gwneud hi'n hapus. Ond ni allan di eich ariad siarad o hi ar y ffôn, a may vote and with your now. And dear, her lover can speak with her because he too is working now. A a dim and two shine he nan, or three of them are paid by the gap and in bowed, a wink wife. A knid the person redim with the other but a fudlon either evy. A dim and two shine he nan, are we deceiving ourselves when we think that the most important thing in our lives is our work? Am I nanny? In a guide and a la, come to answer or think wife, and in with it, of course, get a garoliade. I request to them, I'm a hooker me, but quite feel take up the garoliade, him and pussy. And to my infam as a care and and a story. Now, my high word for Rogi are this a heft. A sheet of Ni'n ceisio gwneud hyn. Mae'r stori hon yn un ddelweddol iawn. Right? It's very visual, full of imagery. Mae'r stori hon yn un ddelweddol iawn. Mae'n apelio at ein synwyr o weld. O'r cychwyn cyntaf neu o'r dechrau'n deg from the outset. O'r cychwyn cyntaf. O'r dechrau'n deg. Mae nhw'n meddwl yr un peth. Um, Mae'n apeliot yn synwyr o weld, a sense of sight. Mae'n apeliot yn synwyr o weld o'r cychwyn cyntaf ac at yn synwyr o glywed a blasu. Glywed, glywed a blasu. O'r ddarllen am yr hyn mae'n i wneud, er enghraifft, gosod hambwr, dros luniau non, rydym yn draddol greu llun o'r peiriant yn ein meddwl. We gradually create a picture of the machine in our mind. Clewn, we hear, clewn ei olwynion gwychlyd, squeaky wheels, clewn ei olwynion gwychlyd, dychmygwn ei lais. Mae'r stori'n llawn digwydd. The story is full of action. Dyfnyddia'r awdur nifer o ferfau a berfenwau. 
uh, i gyfle i digwydd yn y paragraff cyntaf. A, a bydd rhaid i chi drafod y testun, edrychwch am y berfau ar berfenwau. Daeth di hyno, cododd gosododd, ar llwys a dyna un i'n darllen o diawl e bychodd non. Dyma wrth daro conflict rhwng dau brif gymeriad y stori'n syth. Felly edrychwch ar y berfau ar berfenwe achos y dŵr sy'n cyfleu'r digwydd. Pymeriadu drwy ddeialog. Uh, characterizing through dialogue. Dawr cymeriadyn fyw i ni rwy'r ddeialog. Bydd non yn aml yn defnyddio berfau gorchmynol. Berfau sy'n rhoi gorchmynion. Right? Pai ti. Tro hwnna off. Gad i mi weld. O ffonio'r hyf na'n gloi. Tro hwnna i ffordd. Mae'n defnyddio berfau gorchmynol wrth siarad ac y flysgar X, a hynny, hyn i ddiorfod gorchymyn, cynnol, 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 mae'n defnyddio berfau gorchmynol er mwyn theolu'r peiriant. Sori, trwy'r ddeialog, sydd yn aml yn defnyddio geiriau tafodiaethol, off, droi, pwy ywys, beth yffach, rydym yn medru closio at non yn y person cyntaf. Dyna yw effaith y person cyntaf yn aml. Ein helpu ni i glosio at y cymeriad. We can get close to non because the author uses the first person. Dyna yw effaith y person cyntaf. Rydyn ni'n clywed y llais, deall ei meddwl, sy'n hwyro'r emosiwn, a deall beth sy'n digwydd. Mae'r peiriant twp ma wedi gwthio pensil i mewn i'n llygad i. Felly caffwch ar y person cyntaf. Y ferwyrf y orchmynol, symbol o rym. Ystyriwch pwy sy'n defnyddio'r ferf orchmynol. Consider which characters use the imperative verb to order others about. Yn ddiddorol, nid yw non, y prif gymeriad, yn defnyddio berfau gorchmynol wrth siarad a'i ffrind Mari ei chariad Andy na Jack i gŵr ar ddiwedd y stori. Yn hytrach, Mari ac Andy sy'n defnyddio berfau gyrchmynol o'r siarad â hi. Gwisgad y sbectol dywyll, meddai Mari. Paid y ffoini amdano, meddai Andy. A cheir un gan y parchedig fis probert hefyd, dyr yn ôl fori. Mae hyn yn awgrymu bod non yn gymeriad Goddefwr. This suggests that non is quite a passive character. Ac ar ddiwedd y stori, er mwyn cyfleu'r newid yn merthynas rym y ddau brif gymeriad, right, in order to show the change in the power relationship, cyflysgar X sy'n defnyddio'r ferf o'r chymynol er mwyn rheoli symudiadau non. Symud. Move. Gwranda. Listen, paid us a minute, don't move. Yn yw, cyflesgar X sy'n rheoli'r sefyllfa drwy ddefnyddio'r ferf o'r chmynol. Strwythyr y gwrthdaro. Ystyriwch y sut mae'r stori wedi cael ei strwythyro. Yn achos yn stori ni, mae'r gwrthdaro rhwng y ddau brif gymeriad yn cynyddu'n raddol. It gradually increases. Mae'r tensiwn yn cynyddu tuag at i chafbwynt. It increases towards a climax. Um, wrth i ni sy'n hwyro bod cyflwysyr X yn ymddwyn yn ond. Nid am ei fod yn dwp, ond am ei fod yn ddig. He, he, he is playing up, um, not because he is stupid, but because he is angry. Dyma gamau'r gwrthryfel. Here are the steps of rebellion. Dyma gamau'r gwrthryfel sy'n arwen at yr uchaf bwynt. Un, rhoi coffi llygoer unon. Llygoer lwg won. Rhoi coffi llygoer unon, 
dau gwthio pensil yw llygad, tri gwrtho symud ar oi siop drydanol i non, pedwar dilyn on a gwrtho gwneud y gwely, pum, gwrtho deialu rhif andi ar oi siop drydanol arall i non, gan symud yn nes ati, chwech proi'r drysau a gwrtho dater non, saith gwrtho symud, oeth dilyn on yn ôl at erchwyn y gwely, a sefyll yno, Naw, gorchymyn i'n on beidio os ymwyd i wrando, deg, datgelu'r gwir a ffrwydro. A dwi'n awgrymu gallwch chi'n wneud hyn gyda phob un o'r straeon ar y maes llafur. You can do this with each one of the four stories uh, which you're studying. Um, gwneud, gwneud map o'r uh, digwydd, right? Uh, map out uh, the actions in the story. A gyda'r diwedd mae'n ffrwydro. Um, o ran iaith y mynegiad, mae'n bwysig ystyried sut mae'r awdur yn defnyddio ambell ymadrodd uh, trawiadol i un hyfleu hanfod cymeriad. Some phrases I use to express a character's essence. Hyfleu hanfod cymeriad. Hanfod essence. Er enghraifft, hen beiriant oedd e, wedi mynd o law i law. Dyma frawddeg bwysig iawn sy'n disgrifio cyflesgrets. Mae hon yn frawddeg allweddol y key sentence gan ei bod yn drosiad o fath. It's a metaphor. A yw hyn hefyd yn wir am non ei hun, am bobl yn gyffredino? Um, frawddeg arall, uh, another important sentence, Does them the west of I have no choice. Non a he in situate him at my chafe, Marita, with it wait or them and barrod. Does them shower of the west on thee. The matter of layer sonia for non ungarfaro, a prisoner. Nidden in a go her with of Lesker X on Gana de Wigor and Gadali the west, Paberiant, a my amibrini. Felly edrychwch am ambell ymadrodd trafiadol, ambell frawddeg allweddol. Hefyd mae ambell ymadrodd yn rhagweld y dyfodol yn eironig. Um, some phrases or some sentences, they foresee the future, uh, and sometimes with irony. Andy, rydw i wedi cael siop. Wrth gwrs, mae'r sioc drydan lythrennol yn rhagflaenu y sioc fawr ar ddiwedd y stori. Mae hefyd yn rhagweld y frawddeg hon aeth ias drwy gorff non. Chwiliwch am frawddegau sy'n rhagweld uh, yr hyn sy'n mynd i ddigwydd. Look for sentences which, which foresee or which uh, foreshadow uh, the actions uh, We, which we read in uh, the story closer to the end. I'm lying any. There's another ambition about just trying to have it. E, give lay nows and again some key sentences or key phrases are used to create atmosphere and and meaning. And then we dig a dig moment dung it venal. Moment dung it venal. Er enghraifft, tawodd y peiriant am eiliad, roedd y distawrwydd fel distawrwydd y beir, a dyna gyda chlyc dechreuodd gyflesgyr X eto. Mae dyma frawddeg allweddol, this is a key sentence. Mae tywelwch, tywelwch y beir, yn gyfystyr am ar woleth a hefyd datgyddiad hefyd. Right? Uh, in this sentence, uh, there's a sense of death, but also a revelation. Caffel y beth allweddol arall, uh, another key simile, is roedd y teclyn yn siarad â hi fel cydradd, like an equal, fel cydradd. Right? Ar un llaw, dyma'r broblem, bod y peiriant yn ymddwyn fel person, uh, fel yn y ffilm A Space Odyssey. A uh, bron bron yn wythnosol yn y papurau, mae sôn am sut mae AI, Artificial Intelligence, bellach yn, yn creu problemau 
i i ddynoliaeth. Felly dyma yw un o themau mawr y stori. A dyna frawd e gallweddol, roedd y tecyn yn siarad â hi fel hydradd. Mae eisiau chwilio am y brawd e gallweddol hyn a eu dysgu. Wedyn, mae ambell frawd e gyn cyfle i teimlad. Pa fod nôn y teimlad fod cyfle sgerex yn edrych ar ni, yn syllu ar ni, teimlau noeth. Ail y drodd i'r patrwm berfenw, plus arddodiad rhediadwy, er mwyn cyfle i mor anifur yw'r syllad gwriwaf. Anifur yn nyfyn yw'r syllad gwriwaf y mêl gez. Mae hon yn frawddeg bwysig yn y stori. Mae'n cyfle i teimladau prif anifur non. Ac yn aml iawn, defnyddu'r brawddeg fer foel i gyfle i mor anifur, i gyfle i rhywbeth bwysig. Quite often a short sentence, simple sentence, is used at the end of a paragraph. Teimlau noeth. Mae'n enghraifft o hynny yn hyn. Mae ambell am adrodd yn awgrymu eironi a neges y stori. Non, all yr un peiriant wneud dim, ond i bai fod wedi raglenu i'w wneud. Wel, wrth gwrs, dyma dyma'r gwir, rai, dyma'r gwir, mae'r peiriant wedi ei raglenu ac yn cael ei reoli yn wir gan berson. A dyma bwng cyfoes iawn i ni heddiw, wrth gwrs. Ein perthau yn yw mae gan nifer o bobl a lecthau yn y tŷ yn gyfarwydd â siarad a peiriant a peiriannau yn siarad nôl. Wel, cofiwch, roedd mi hangen Morgan yn sgwennu stori hon yn un a naw tri, ac felly yn rhaid gweld llawer o'r hyn sy'n digwydd yn ein cymdeithas ni heddiw. Dehonglau'r stori dyma un, dehonglau ydych chi felly, ar un olwg, symbol o'n cymdeithas dechnolegol ni yw cyflysgar X. Diben technoleg yw gwneud ein bywyd yn haws, ond dawn amlwg fod technoleg yn gallu cael ei defnyddio i dwyllo pobl hyd yn oed. Hyd yn oed mewn ffordd i ffiant, fel y gwna'r pregethwr drwy'r camerau teledu, ac i ysbio'r bobl mewn ffordd fwy sinister a'i rheoli. Felly dyma'r thema fawr i fi. Awgrymu'r bod non yn newid ei chariadon fel y mae hi'n newid ei fferiannau yr un diwedd araf i wandu a cyflecs y gyrrecs. Ond nid oes awgryn ei bod hi yn eithaf tebyg i cyflesgar X wedi mynd o law i law. Pethau i'n helpu ni i ymlacio a gorffwys yw pobl a fferiannau. There is a suggestion that non herself is quite similar to cyflesgar X. Uh, she's been handed on from person to person, right? Pethau, things, pethau sy'n bwysig i ni. Uh, Ewn ni ymlaen. A fydd non yn poeni? Will she care? A fydd non yn poeni am y ffaith fod cyflysgar X yn ffrwydro a Jack yn ei gadael? Will she care that the robot explodes and her husband leaves her? gall brynu peiriant newydd. She can buy a new machine. Os nad gŵr neu gariad newydd hefyd. And she can get a new husband or a new lover. Awgrym y stori yw ein bod ni'n bobl faterol iawn. So the story suggests that we are very materialistic people. Yn ddi deimlad hyd yn oed, without feeling even, a bod yr elfen ysbrydol, y spiritual element, a bod yr elfen ysbrydol yn ein cymdeithas yn llwgwr, fel pob dim arall. It's polluted like all other aspects. Right, there's a suggestion that we have become very materialistic in our outlook. Right, yr unig beth sy'n aros yn gadarn yw cyfeillgarwch Gonest. Right? Fel yr un rhwng non a mari, sy'n gwybod am gyfrinachau, friend, ac sy'n disgwyl ymlaen i glywed y clecs am eu chariad diweddaraf. 
right? So what is still true, and um, I think this is quite positive in the story, true friendship, pavell garwch gonest, mae hynny dal yn dal dŵr. Ystyr bywyd yw cwrdd a ffrind a rhannu clecs mae'n ylion stori yn bywyd. I mean, what, what is the meaning of life? Cwrdd a ffrind, right? Meet, meeting our friends, uh, having a chat, rhannu clecs. Okay, um, lan ni, dyma nhw yn uh, pas gwrs. Dwi hefyd gwela fi awgrym ffeminyddol. Uh, there is a feminist suggestion uh, and a story here with my non and Garcharol, she's a prisoner. Gani Borden Bill Mem Bead Ariolir than the non, uh, uh, a world which is ruled by men. Jack Egor Sinriholi Kavlaskarex, do the way they're not doth Jack and Vodlon by Ben Figarari and the Galpanitin Bead Gwes Nahon. Airport non and Guithion Gale, the Canenish and that, Nedim Nenish Digon, if a Jipari. Yn i'r peiriant gorau ar i ffen ei hun. Dyn hefyd yw'r parchedig sy'n gwerthu gweddiau iddi. Dyn sy'n sylli arni yn crombel y peiriant. Dyn hefyd yw'r cariad sy'n ei hanwybyddu ar y ffôn. Yr unig un sy'n gwrando arnon, heb e'r beniadu, without criticising her, yw Mari. Felly, dyma ddarlun sy'n ei fachu'n cyfle i y syned hwn. Bod non yn byw mewn byd sy'n cael ei reoli gan ddynion ac oherwydd hynny ar wahan iddo. I gloi, right, to summarise, <coughs> dyma stori sy'n gafael yn y darllenydd, gafael, it gets hold of you, absolutely, yn gafael yn y darllenydd o'r dechrau'n deg from the start. Mae'n sawn digwydd, full of action, a gwrthdaro conflict rhwng dau brif gymeriad, between two main characters. Ac yn ystod y stori, mae'r berthynas rym rhwng y ddau newid. Ar y dechrau, non sy'n bywerus, ar y diwedd, gyfrach sgerex sy'n bywerus. Mae yma ddelweddu byw a deilog ddoniol. Mae enwau Jack a cyfle sgerex yn cael eu cyflwyno yn y frawdau gyntaf un. Ond nid tan ddiwedd y stori, y sylweddolwn ni gyda non nadur y twyll. Felly mae hynny'n greftus iawn. Oes mae yma sylwebeth gymdeithasol, there is social commentary here, ar grefydd, religion, gwleidyddiaeth, politics a thechnoleg, a'n weld beth yw nadur twyll, ond fel pob awdur da, dangos ac nid dweud, delweddu ac nid pregethu mai mi hangel Morgan. Cyhoeddwyd y stori yn 1903, ond mae heddiw mor gyfoes a geriolid. Iawn, dyna fy ngwerth farogiad i, that, that's my reading uh, of the story. Diolch am eich grandawiad. <coughs>